أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله مولانا العلي العظيم سنفان من أمتي إذا صلح صلح الناس كلهم وإذا فصد فصد الناس كلهم العلماء والأمراء أو كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم يا من يقوم مقام الحمد منفردا للواحد الفرد لم يولد ولم يلد يا من تفجرت الأنهار نابعة من نسبع برغلبا پندتن اندہ عبیبند رایا سہوت مایا سماعت اندہ آدر شدیر رایا ودیارت یو سہوت کل پریا پتا امبار سہوت مایا اللہ سبحانہ و تعالی شادو کلائے نمبلیم نمبر کوٹو گڑپنگلیم سنگڑنا گڑپنگلیم نمبر اللہ رشایت لم سہائی کرنا سہگری کرنا ناٹ لم ویدوش راڑگلی اللہ ملوان ناڑگلی اللہ ہشتت بڑنا اوان دا سجن انگل آیا اڈمگلی پڑتی ترمار آگٹے اوارڈی نمبری شاری گم آیا مانسی گم آیا کھڑمب برم آیا سامبتی گم آیا اللہ وشمنگلوں بدی مٹگلوں کڑباد دگلوں روگنگلوں شفیا کی دنیا ویلوں آخرت لوں سلامت لوں عزت لوں آکی تیرٹے نمبری مورڈی حیات موت اللہ ذند پورت تلا کی ترمار آگٹے نمیل نند مرنا پٹ بویا اللہ وردی قبر گل اللہ سرگت توٹا کی کھڑت مار آگٹے آمین کٹت تلا مقام عروس رباد ورشنگل آئی اولر بھنگی آئی نڈند گنڈی بھی کھو یاند مہان آیا نمڈک شیخ مرشد نایا مرحوم تاج العلماء قدس اللہ صرح العزیز اوڑا کوڑا تن پلپولم یان وڑا روس نی وزیرون ادن دا شیشون بندو مہان آیا کورت تنگل قالی آیا دن شیشون اللہ دا سنیت سنیت اللہ تعالی اپوڑ ویلڈم ربر آوشم ویران اللہ اینکی این آٹل ورلم کنکا کی اگر جان اپڑا پوئی ورلم گڑچ پڑت تھی دنگلوں میں ویران نمبر دمیل کانان اللہ کنکا کی ادن سلچی بڑا یہ ناٹ گائے رنڈ پھرنا پیت تو بہن لاؤنڈ پھرنا موسیقی Pertemuan ini dah uli lihat terus itu, bukan anggil matra, jam berun, alangkah dengan anak kita itu dua hari dengan gai, itu jam parai, awal nalu orang itu dua hari kandang. Apa orang pergi dengan pandu kayu bandi ni, jangan guntur itu arium. Apa dengan kita tiur ni lah, jangan kau guntur itu, Allah dengan kafiat terhadap, apa jam beri amin parai, ini artho, dengan orang hujwa kini artho. 
മനസ്സിലായില്ലേ അങ്ങനെ ദുവ കിട്ടുമ്പോൾ ഞമ്മക്ക് തിരിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾക്ക് ബയോളജ് ആ ടൈമിനല്ല ഞങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നത് എന്നെ പന്ത് കണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീരുന്നത് പത്ത് കണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിപ്പോ പോകുന്ന എന്നെ വളരെ കുറവ് മകരിപ്പിന്റെ ശേഷം മാത്രമേ പോകുന്നു വളരെ നിർബന്ധമായ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ചില റൂസ് കഴിഞ്ഞ മുന്നത്തെ വർഷം പൊയ്യത്തെ വാലൂ റൂസിൽ നടക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അവരോട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പക്ഷെ അവിടെ പോയി നോക്കുമ്പോ മണവാട്ടി ബേബി അലി അള്ളാഹു അള്ളാഹോറെ വറക്കത്ത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ആഫിയത്ത് നൽകട്ടെ ഓറെടുത്ത് അങ്ങനെ എനിക്ക് പിറാനും പേടിയാ നിന്റെ കാലിലൊരു ആണി രോഗം ഉണ്ടായി ആണി കാലിന്റെ അടിയിൽ ആണി ആണി അറിയില്ല ഇരുമ്പിന്റെ ആണിയല്ല കാലിന്റെ ആണി അങ്ങനെ ആ ആണി രോഗം ഉണ്ട് നടക്കാൻ കഴിയാതെ ഞാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുമ്പോ ബീവിയുടെ ഹൗറത്തിൽ വെച്ച് അന്നത്തെ ഒരു ദഫിന്റെ ഉസ്താദ് എന്റെ ഉസ്താദ് നിങ്ങൾ കാല് വെക്കുന്ന ഇത്ര പേടിച്ചിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആണി പൊക്കാം ആണി നമുക്ക് ബീവി ഉമ്മാട് പറയാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉമ്മാടെ ഖബറിന്റെ അടുത്ത് മക്കാമിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് എന്നെ നിർത്തിട്ട് പറഞ്ഞു എന്റെ അനുഭവം പറയുന്നു വേറെ ആർക്കുള്ള കറാമത്ത് ഗുണവൂർ പറഞ്ഞോട്ട് ഇതാ ഈ ഉസ്താദിന്റെ ഇവിടെ വേദ പറയും വരുന്ന ഉസ്താദാണ് ഇയാൾ ഇയാളെ കാലില് ആണി ഉണ്ടല്ല ആണി രോഗം വന്നാ മാറലില്ല എന്ന് പറയുന്ന മാറാ വ്യാധി പോലും അതുകൊണ്ട് ഉമ്മ ഈ ഉസ്താദിന്റെ കാലത്ത് ആണി പോണം ഞാനൊരു വെള്ളിന്റെ ആണിയാക്കിയിട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടുത്തരും അങ്ങനെ നിറച്ചാക്കിയിട്ട് ഒരു മാസം കഴിയുന്നതിന്റെ ഉള്ളിൽ ആണി തഞ്ഞു 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 പോയി ഇന്നേ വരെ അതിന്റെ ശേഷം എന്റെ കാലിൽ ആണി രോഗം ഇല്ല എന്റെ അനുഭവമാണ് മഹാനായ ഷെയ്ഖുന അലിക്കിഞ്ഞു സാധുള്ളത് ഉസ്താദും കുറെ വിഷയങ്ങൾ എന്നോട് മോനെ എന്ന് വിളിച്ചിട്ട് പറയാറുണ്ട് ബീവിന്റെ വിഷയങ്ങൾ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ചില സ്ഥലത്ത് ഇപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ രാവിലെ വിളിക്കുമ്പോ നമ്മള് ഫൈസി ഉസാദ് വിളിക്കുമ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ മൂപ്പർ പറഞ്ഞപ്പം എന്നെ ഭയങ്കര പേടിപ്പിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഒരു മണിയോളം ബാഗ് പറയണം വരുന്നേയില്ല ഞാൻ വരുന്നില്ല അപ്പോ ഇനി റൂസ് കഴിഞ്ഞെടുത്തോളം എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ടാവാണ്ട് നിങ്ങളെ മൈക്കാ സെറ്റ് നല്ല ആമി പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോ 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 ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്നാ വരുന്നേ ഇല്ല അങ്ങനെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞെങ്കിൽ ആവില്ല നിങ്ങൾ വരേണ്ട എങ്ങനെ അത് നിങ്ങൾ വരും ഈ സാധന നമുക്ക് അതിന് ഏർപ്പാടാക്കാം അതിനൊക്കെ ആകാൻ കഴിയുന്ന എല്ലാം ഉഷാറുള്ള ആളാണ് മാണിയിൽ കുറെ നല്ല പണ്ഡിതരുമാണ് എല്ലാം വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ മനസ്സറിഞ്ഞ് നമ്മളെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ നന്നായി അറിയുന്ന കിതാബും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തിരിയുന്ന അതിനു വേണ്ടി മനക്കടുന്ന ആലിവിങ്ങളെ നാം സ്നേഹിക്കുകയും അവർക്ക് വേണ്ടി ദ്വാരക്കുകയും ചെയ്യണം അപ്പോൾ അള്ളാഹു നമുക്ക് വലിയ ഗുണം ചെയ്യണം ഇരിക്കട്ടെ അലഹമില്ല അങ്ങനെ നേരത്തെ വന്നു അപ്പൊ എന്നോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു വേദ പറയുന്ന ആളെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നും പറഞ്ഞു അലഹമില്ല അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു എപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ നല്ലോണം ദ്വാരക്കും കാരണം എന്നെ സഹായിക്കുന്ന ആൾക്ക് ഞാൻ ദ്വാരക്കണ്ടേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു പ്രഗത്ഭനായ പ്രാസംഗികൻ അടുത്തിവിടെ വരും വരുമ്പോ ഞാൻ ഇവിടെ നിർത്തും കൂടുതൽ നീട്ടി സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഇവിടുന്ന് സാധ്യക്ക് പോണം അവിടെ എത്തുമ്പോ ഒരു മണിക്കൂർ ഒന്നേകാ മണിക്കൂർ ഒന്നര മണിക്കൂർ വേണം അതെല്ലാം കൂടി കണക്കിലെടുത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ ഹിതുമത്ത് നടക്കണം എല്ലാം അള്ളാഹു സന്തോഷത്തിലാക്കി തരട്ടെ മഹാനായ അബ്ബാസ് സാധു എന്നോട് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു അള്ളാഹു അഹഫിയത്ത് കൊടുക്കട്ടെ ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ മേൽനോട്ടാണ് ഓരോ സ്ഥാപനത്തിന് നടത്തുന്ന ആളുകൾ അപ്പുറം ഇപ്പുറം ആയി പോയാൽ പ്രിയപ്പെട്ടവര് ഒരു പൊരയിൽ ആ പൊരനെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്ന വാപ്പ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആയി കഴിഞ്ഞാൽ വാപ്പ മരണപ്പെട്ടു പോയാൽ അല്ലെങ്കിൽ വാപ്പ കിടന്നു പോയാൽ പിന്നെ ആ പൊര കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് സ്ഥാപനത്തിന്റെ കഥ അള്ളാഹു തലാഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് പ്രിയപ്പെട്ട 
ഇവിടെ ഒരു വിഷയം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് പിന്നെ വിലമാവും മറാവും എന്ന വിഷയം ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഒരു വാതിൽ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ പെണ്ണുങ്ങളെല്ലാം ഇരുത്തിട്ട് ഉലമാവിന്റെ ബാധ്യ ഉമറാവിന്റെ ബാധ്യ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അത് വലിയ നോട്ടീസ് കൊടുത്തു നിലക്ക് നിങ്ങളെ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞ നിലക്ക് അത് പറയും പറയും എല്ലാവരുടെയും ബാധ്യതയും കടമയും ഈ ബാധ്യതയും കടമയും ആരാണ് നമുക്ക് ബാധ്യത ആക്കിയത് ആരാമായിന് കുറെ ബാധ്യത കുറെ ഹക്കുകൾ കുറെ കടമകൾ ബാധ്യത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ പറ്റി ആഹ്റത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ ചോദിക്കപ്പെടുന്ന ബാധ്യത നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ജവാബ്ദാരി ഉള്ളവരാണ് ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്തവരാണ് നിങ്ങളെ ഉത്തരവാദിത്വ പറ്റി നിങ്ങളോട് ചോദിക്കപ്പെടുക തന്നെ ചെയ്യും ഒരൊറ്റ കുട്ടിക്കും ചോടിച്ചിട്ട് മറുപടി പറയാതെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കാലി വെക്കാൻ കഴിയില്ല എത്ര വലിയ ആലിമും എത്ര വലിയ കാവിയും എത്ര വലിയ ഷൈഹും ഏനായിരുന്നാലും ശരി അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിന്റെ മുമ്പിൽ ആ ചോദ്യത്തിരിക്ക് മറുപടി പറയാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ പരിശുദ്ധ ഹരീഹുൽ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു കയാമത്ത് നാളിൽ ഈ കട്ടത്തിലെയും പരിസരത്തുള്ള നിങ്ങളും നമ്മളൊക്കെ ലാഹുവിന്റെ കോടതിന്റെ മുമ്പിൽ നമ്മളെ ഹിസാബെടുക്കുന്നില്ല കോടതിയിൽ ചോദ്യം വരുന്നില്ല അന്വേഷണം തുടങ്ങുന്നില്ല നീണ്ട സുഭാനവാ അഞ്ഞൂറ് കൊല്ലം വരെ അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിന്റെ മുമ്പിൽ അൻപതിനായിരം കൊല്ലം വരെ അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിന്റെ മുമ്പിൽ നമ്മളൊക്കെ നിന്നിട്ട് നമ്മളെ തലച്ചോറൊക്കെ പതച്ചു 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 മൂക്കിലും വായിലും ചലവും ചോറയും വന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കാലിന്റെ മുട്ടുവരെയും അരവരെയും കഴുത്തു വരെയും ചിലപ്പ തലന്റെ മീത വരെയും വേർപ്പിൽ മുങ്ങി മുങ്ങി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നീങ്ങാൻ കഴിയാതെ ഒരാളെ തലന്റെ മേൽ മറ്റൊരാൾ നിൽക്കുന്നു അയാളെ തലന്റെ മേൽ മറ്റൊരാൾ നിൽക്കുന്നു ഒരാളെ തലന്റെ മേൽ എഴുപത് ആളുകൾ ചവിട്ടി നിൽക്കുമെന്നാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഫസ്രീങ്ങൾ തഫ്സീറുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് നമുക്കൊരു ചെറിയ തിരക്ക് വരുമ്പോ എത്ര പ്രയാസമുണ്ട് ഉമ്മമാരെ ചെറുപ്പക്കാരാബിന്റെ കോടതിയിൽ നിൽക്കുന്നത് ഒരാളെ തലന്റെ മേൽ മറ്റൊരാൾ ചവിട്ടി ഈ എഴുപത് ആളുകൾ അട്ടിക്കട്ടിക്ക് നിൽക്കുകയാണ് ഒന്ന് തിരിയാൻ കഴിയില്ല മറിയാൻ കഴിയില്ല എല്ലാവരും വാക്കിൽ വരേ ഒരു വാക്കാണ് ഒരേ ഒരു ശബ്ദമാണ് സകല ആളുകളും എന്റെ നഫ്സ് എന്റെ നഫ്സ് എന്റെ ശരീരം ഞാൻ എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടും എന്നൊരൊറ്റ വാക്കല്ലാതെ മറ്റൊന്നും പറയുന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ള റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ പ്രയാസം അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജനങ്ങള് ഈ കോടതി എന്നൊരു വിചാരണക്ക് നമ്മൾ എടുക്കണം എടുക്കണം തുടങ്ങണം കോടതിയിൽ കേസ് അന്വേഷണം തുടങ്ങണം കേസ് വിചാരണ തുടങ്ങണം റബ്ബിന്റെ കോടതിയിലെ ഇതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ആരെ സമീപിക്കും ചരിത്ര ഞാൻ ആ വിഷയം നീട്ടി പറയുന്നില്ല ആദൻ നബി അലൈഹി സ്വലാമിനെ സമീപിക്കുന്ന നോഹൻ നബി അലൈഹി സ്വലാമിനെ സമീപിക്കുന്ന മെഹനായ ഖലീറുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാമിനെ സമീപിക്കുന്നു മൂസ നബി അലൈഹി സ്വലാമിനെ സമീപിക്കുന്നു ഈസാ നബി അലൈഹി സ്വലാമിനെ സമീപിക്കുകയാണ് എവിടെ അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിന്റെ മുമ്പിൽ മഹേശ്വറാ ലോകത്താണത് അങ്ങനെ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാം ആരും മുണ്ടിയിട്ടില്ല ഇബ്രാഹിം നബി ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാം നമ്മളൊക്കെ പോയി സംഗടം പറയുമ്പോൾ 
ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സലാം പറയുന്നു നമ്മൾ പുറകിൽ പോയിട്ട് പറയുന്നു അന്ത ഖലീലുള്ളാ നിങ്ങൾ അല്ലാഹുവിന്റെ ഖലീൽ അല്ലേ ഖലീലായ നിങ്ങൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും അത് നടക്കും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ വിഷയത്തിൽ ഒന്ന് ഇടപെട്ട് ഞങ്ങളെ വിചാരണക്കെടുക്കാൻ പറയണം ഒരു പക്ഷേ നരകമാണ് വിധിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതാണെങ്കിൽ അത് ഈ മഴ സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഓ മോഹിനികളെ ചെറുപ്പക്കാരാ ഇത് നമ്മൾക്ക് അനുഭവിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് എവിടെയോ അമേരിക്കയിലോ ഫ്രാൻസിലോ നടന്ന ഒരു സ്റ്റോറി പറയുന്നതല്ല ഞാനും നീയും അനുഭവിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ആ സമയത്ത് മഹാനായ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാം പറയുന്ന മറുപടി അതേ നിങ്ങൾ എന്നെ പറ്റി ഹലീലുന്നോ എന്ന് പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് പക്ഷേ അത് വളരെ 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 വേക്കിലാണ് പിന്നിലാണ് പക്ഷേ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ ചോദ്യം വരാനിരിക്കുന്നു ഒരു മൂന്ന് പ്രശ്നത്തിൽ എന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്ന ഭയത്തിലാണ് ഞാൻ ചോദ്യത്തിനിക്ക് ഞാൻ മറുപടി കൊടുക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥനാകുമോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഫബക്ക ഇബ്രാഹിം മുഖാഴ്ഷീത നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാം പൊട്ടി പൊട്ടി കരികയാണ് മുമ്പിനുകളെ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാം റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ ചോദ്യം വരാൻ പോകുന്നു എന്നും ആ ചോദ്യത്തിന് ഞാൻ മറുപടി പറയാൻ ബാധ്യസ്ഥനാകുമോ എന്ന് പൊടിച്ചുകൊണ്ട് കരയുന്നെങ്കിൽ എന്റെയും നിങ്ങളെയും കഥ വന്ന് ചിന്തിച്ചോ ഇവിടെയാ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ആരാണ് നമുക്ക് ബാധ്യത ഏൽപ്പിച്ചത് ആരാണ് എന്നങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടോ കേട്ടിട്ടോ കാര്യമില്ല ആരാണ് ഈ ബാധ്യത ഏൽപ്പിച്ചത് ആരാ അത് ഉടമസ്ഥനായ യജമാനായ എനിക്ക് കുറെ ബാധ്യതകൾ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടു കേട്ടോ കേട്ടോ ഉമറ എനിക്ക് കുറെ ബാധ്യതകൾ ജവാബ്ദാരികൾ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഉമ്മമാരെ നിങ്ങൾക്കും കുറെ ജവാബ്ദാരി അവിടെ കുറച്ച് കസാല ബാക്കിയുണ്ടല്ലോ അല്ലെ അതെന്താ നിങ്ങൾക്ക് എതിർക്ക് വരാൻ തിരിച്ചില്ലാത്ത പോലെ എല്ലാരും ഒരു മിനിറ്റ് നിന്നിട്ടൊരു സലാത്തും സലാമും ചെല്ലാം എല്ലാരും ഒരു മിനിറ്റ് എല്ലാരും എടുത്തു നിൽക്കും അള്ളാഹു നമ്മളെ കൈക്ക് മരി കൈകാലുകൾക്ക് നല്ല ആഫിയത്ത് തരട്ടെ അങ്ങനെ ഉദ്ദേശം വെച്ചിട്ട് നിന്നിട്ട് ഒരു സലാത്തും സലാമും മദീനയിലേക്ക് ചെല്ലാം എല്ലാരും അപ്പൊ ആ ചെല്ലുമ്പോ ഇടയിലുള്ള എല്ലാ കസാരി ഒന്ന് ഫുള്ളാക്കിയിട്ട് മദീനത്ത് നിന്ന് ഹബീബായ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കുമ്പോ സദസ്സിന്റെ മുമ്പിലേക്കാ മുത്തുനബി നോക്കുന്നത് നോക്കുമ്പോ സദസ്സ് നിറഞ്ഞു കാണണം മുമ്പിൽ മുമ്പിൽ തന്നെ റസൂറുള്ള മൊഹബീകളെ കാണണം ആഷുത്തികളെ കാണണം അലഹദില്ല നിങ്ങൾ എല്ലാരും മനസ്സ് കൊടുത്ത് അള്ളാന്റെ ഹബീബ് ഈ സദസ്സിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളെ സദസ്സിന്റെ മുമ്പിൽ കാണണം നാളെ ക്രിയാമത്ത് നാളിൽ ഞങ്ങളെ ഇസാബ് ആദ്യം കടക്ക് കഴിയണം ഇസാബ് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് സ്വർഗത്തിൽ പോകണം എന്ന് ആശിക്കുന്ന മുമ്പിനിങ്ങൾ ഞാൻ ആ സ്വലാത്തു സലാമും നിങ്ങൾ ചെല്ലുമ്പോഴ് പെട്ടെന്ന് എല്ലാ കുറുസ് മുമ്പിലുള്ള കുറുസ് അതൊന്ന് ഫുള്ളാക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ പറക്കത്ത് അള്ളാഹു നിങ്ങളെ കാര്യമൊക്കെ സന്തോഷത്തിലാക്കും മജിലിസിനെ ഭംഗിയാക്കുമ്പോ അള്ളാഹു നിങ്ങളെ കൽബ് ഭംഗിയാക്കും നിങ്ങളെ കുടുംബത്തിന് ഭംഗിയാക്കും നിങ്ങളെ മഴീസത്തിന് അള്ളാഹു ഭംഗിയാക്കും ഇവിടെ വരുന്ന കുറവ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മുഴുവനും ഒരു കുറവായിട്ട് തന്നെ വരും ഇൻഷാ അള്ളാഹ് ഇടയിലൊറ്റ കുറുസും വഴിവാക്കും 
ഉണ്ടാക്കേണ്ട ഒരു നിറഞ്ഞ സദസ് ബാക്കിൽ കസാല ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ കുറിസ് ആരെങ്കിലും വന്നാൾ ഇരിക്കും ആരിരുന്നില്ലെങ്കിൽ ജിന്നിരിക്കും ജിന്നും മലക്കും ഇരിക്കും ചിലപ്പോ ഇബിലീസും വന്നിട്ടിരിക്കും സലാത്ത് കേൾക്കുമ്പോ പായും പിന്നെയും വന്നിട്ടിരിക്കും ഏതായിരുന്നാലും നിങ്ങൾ മുമ്പിൽ മെടയിൽ ഇബിലീസിന്റെ സീറ്റ് കൊടുക്കണ്ട എല്ലാവർക്കും നല്ല മനസ്സിൽ എന്റെ കൽബ് ഒന്ന് ഭംഗിയാക്കി തരണം എന്ന ആശയോടുകൂടി എല്ലാ അതാശിച്ചുകൊണ്ട് ഹബീബായ റസൂല്ലാന് ഇഷ്ട വെച്ചുകൊണ്ട് മഹബത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സലാത്തു സലാമും മദീനയിലേക്ക് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇൻഷാല്ലാ ആ മജ്ലിസ് നല്ല ഭംഗിയായിട്ടിരുന്നോളൂ അള്ളാഹു നമ്മളെ കൽബിലേക്ക് മഹബത്ത് റസൂൽ ഇട്ട് തരും ആ മഹബത്ത് റസൂലിലൂടെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ കൽബിലേക്ക് ഹിമാന്റെ പ്രകാശം തരും അങ്ങനെ കൽബിൽ എങ്കും അതോടുകൂടി നമ്മുടെ മുഖത്ത് ഹിമാന്റെ ലെങ്കൽ ഉണ്ടാവണം അള്ളാഹു തൂഫീത്ത് ചെയ്യട്ടെ എല്ലാവരും മദീനയിലേക്ക് കേൾക്കണം എന്ന് ദേഷത്തോടു കൂടി ചെല്ലണം ഉമ്മമാരും പെണ്ണുങ്ങളും സന്തയിലും അവിടെയും ഇവിടെയും കറങ്ങരുത് റോസിന്റെ പേര് പറഞ്ഞു ഔലിയാക്കളെ പേര് പറഞ്ഞു ആണും പെണ്ണും കലർന്നു പോകരുത് അതെല്ലാം ഹറാമുകള് പച്ച പച്ച ഹറാമുകള് റോസിന്റെ പേരിൽ വരാൻ പാടില്ല വരച്ച ചെറുപ്പക്കാരനും ആ ട്യൂബ്ലൈറ്റിന് അടുത്ത് നിന്നിട്ട് ഒരു പെണ്ണിന്റെ മുഖം കരുതി കൂട്ടി നോക്കാൻ പാടില്ല മക്കളെ അള്ളാഹുവിനടുക്കൽ ഞാനിത് പറയും കട്ടിത്തല ഉറൂസിന് വന്നിട്ട് നിങ്ങളെ ചോറും വഹിച്ചിട്ട് നിങ്ങളെ കാലത്തിന്റെ വാടക കൊടുത്തത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് കിടന്നുറങ്ങാനല്ല എന്നെ അമ്മ അയച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരറ്റ പെണ്ണിന്റെ മുഖം ആ സ്ഥലത്ത് വാണ്ടന്മാരായിട്ടോ പോകുന്ന വരുന്ന ആളുകൾ കരുതി കൂട്ടി മനഃപൂർവ്വം നോക്കരുത് ഒരറ്റ പെണ്ണും ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന്റെ മുഖം നോക്കരുത് റൂസിന്റെ അവിടെ പോയിട്ട് പെണ്ണ് സെറ്റാക്കുന്ന പരിപാടി വേണ്ട കേട്ടോ കേട്ടോ ഒലിയാക്കൾ അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് റഹമുറാഹിമായ റബ്ബിന്റെ മേൽ റബ്ബിന്റെ നോട്ടമുണ്ട് ഇവിടെ ഹരീബായ ഒരു സൂര്യന്റെ നോട്ടമുണ്ട് സൂക്ഷിച്ച് ജാഗ്രതയാക്കി ഞാൻ എവിടെ പോകുമ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും എന്റെ റബ്ബ് എന്നെ കാണുന്നുണ്ട് ഹരീബായ ഒരു സൂര്യന്താഹിതങ്ങൾ എന്നെ കാണുന്നുണ്ട് എന്ന് നിലക്ക് ചിന്തിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് എന്റെ പ്രവർത്തകന്മാരോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി എല്ലാവരും ശ്രദ്ധ ഉമ്മമാരുടെയും കൽബ് ഒന്ന് മതി ൊണ്ട് വേറെ സംസാരിക്കരുത് അവിടെയുടെയും കച്ചവടത്തിന് പോകാൻ വേണ്ടി അല്ല ഉറൂസ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത് അത് അവസാനം പോകുമ്പോൾ വാണെങ്കിൽ വാങ്ങി വാങ്ങിപ്പോയിക്കോ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൽപ്പെന്ന് മദീനയിൽ തിരിച്ചുകൊണ്ട് ഹബീബായ റസൂറുള്ള വെച്ചുകൊണ്ട് ചൊല്ലിക്കോളൂ സ്വതവലൈകും യാഹബിയ മോഹമ്മദ് യാറു സൽഹി കൈനി യമോ ഐയ മോമജത് യ ഇമ മൽക്കുംബുലത്തൈനി ൂൽക്കി വലിയ പൊരുത്തം ലഭിക്കുന്ന ഹബീബ് അവിടെ നിന്ന് കണ്ട് സന്തോഷിക്കുന്ന മജ്ലിസിൽ പൊരുത്തണം റഹ്മാനെ 
ഈ മജിലിസ് നിന്ന് പിരിഞ്ഞു പോകുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ആ കൽപിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള സകല ദോഷത്തിന്റെ കറുത്ത കറുത്ത പുള്ളികളെയും കലകളെയും നീ ഒന്ന് നായിച്ചു കളയണം ഞങ്ങളെ രക്തത്തിലോ ഞങ്ങളെ മാംസത്തിലോ ഞങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ടവരുടെ മാംസത്തിലോ രക്തത്തിലോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാ ഈ ബജിനിസ് കാരണമായി നീ അത് മുഴുവനും വഴിവാക്കി തരണേ എല്ലാരും സനസിൽ തന്നെ ആ കള്ളിയുള്ള ഖസാലി ഇരുന്നോ എന്റെ വെറുതെ മാർഗത്തിലേക്ക് ഓടി പോണ്ട നിങ്ങൾക്ക് ആഫിയത്ത് അങ്ങോട്ട് വന്നില്ലേ മാർഗത്തിൽ നിൽക്കാനല്ല ആഫിയത്ത് കേട്ടോ എല്ലാരും ആ സനസിൽ തന്നെ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് ഇരുന്നോളി നമ്മളിനിയും വാദം പറയാൻ ആളെ വിളിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് വരും ഒരു കുട്ടിന്റെ വാപ്പ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചെറ്റിപ്പോയിട്ട് ആ കുട്ടി കരയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ആ കുട്ടിന്റെ അടുത്തേക്ക് കൗണ്ടറിന്റെ അടുത്തുണ്ട് കുട്ടി ആ ഉപ്പ അവിടത്തേക്ക് വരണം ഉപ്പാക്കും ഉമ്മാക്കൊന്നും മക്കളെ ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ല മൈക്ക് അനൗൺസ്മെന്റ് ആക്കണം കല്യാണത്തിന്റെ അവിടെ പോയാലും മംഗലത്തിന്റെ ആളിൽ പോയാലും മൈക്ക് അനൗൺസ് പാട്ടാക്കുന്ന രണ്ട് കിടാക്കളെ കിട്ടി ഉമ്മമാർ വരണോ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് എല്ലാവർക്കും ജവാബ്ദാരി ഉണ്ട് ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് എന്നെല്ലാവർക്കും അറിയാം കൊന്നിട്ടുണ്ട് കൊന്നിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഗൊത്തില്ലാതല്ല കൊന്നിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പിടിയുണ്ട് എനിക്കറിയും എന്തറിയും ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് എന്നറിയും ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഈ ജവാബ്ദാരി ഉത്തരവാദിത്വം ആരാണ് ഏൽപ്പിച്ചത് ആരാണ് ഏൽപ്പിച്ചത് 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 ആരാണ് ഉമറാഗിനെ ഏൽപ്പിച്ചത് ആരാണ് ഇവിടെയുള്ള ഓരോരുത്തരും നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഓരോ നിലക്കുള്ള ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തവർ തന്നെ ഇതാരേൽപ്പിച്ചതാണ് ഉടമസ്ഥനായ യജമാനായ എന്നെയും നിങ്ങളെയും പോറ്റുന്ന ഉടമസ്ഥനായ രാജാതിനാഥനായ നമ്മളെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ കേട്ടോ അത്ര സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നക്ക് ഗൊന്തുണ്ട് എനിക്കറിയാന്ന് പറഞ്ഞാ പോരാ അതുകൊണ്ടല്ലേ അഷറഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ വറക്ക സലാത്ത് ചൊല്ലിക്കോളി സലാത്തിന്റെ വറക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മളെ കിഡ്നിക്ക് അപകടം തരാതിരിക്കട്ടെ കിഡ്നി പോയിട്ട് ഡയാലിസിൽ ജീവിക്കുന്ന അവസ്ഥ അള്ളാഹു മരണം വരെ നമുക്ക് തരാതിരിക്കട്ടെ ഉറക്ക ചൊല്ലിക്കോ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അവസാനത്തെ ഹജ്ജ് നിർവഹിച്ചു ലാസ്റ്റ് ഹജ്ജ് നിർവഹിച്ചു ജനങ്ങളോട് യാത്ര ചൊല്ലി പിരിയുന്നുള്ളാ ഇതെന്റെ അവസാനത്തെ കണലാണ് ഈ അറഫ മൈതാനിയിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ കൊല്ലത്തിന് ശേഷം നിങ്ങളെ ഞാൻ കണ്ടില്ല എന്ന് വന്നേക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാണൂല ഈ ഹജ്ജ് കഴിഞ്ഞ് മഹാരണം കഴിഞ്ഞ് സഫറോടുകൂടി ഹരിയുമായ റസൂറുള്ളാക്ക് പനി തുടങ്ങി റബിയില്ലോ ആ അവസാനത്തെ ഹജ്ജിന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ ലക്ഷത്തിൽ പരം സ്വഹാബാക്കളെ മുഴുവനും ആ മൈതാനിയിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ഓ ഇലമാക്കളെ ഉമറാക്കളെ ജവാബ്ദാരി ഏറ്റെടുത്തവരെ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ഞാൻ ഓരോരുത്തരുടെ ജവാബ്ദാരികൾ എണ്ണി എണ്ണി പറയും പലർക്കും അത് പറ്റാതെ വരും 
ഒരു സ്ഥലത്ത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വാത പറഞ്ഞിട്ട് ഒരാഴ്ച കഴിയുമ്പോ ഒരു കത്ത് എന്താ കത്തിലുള്ളത് അറബിയിൽ കത്ത് അറബി മലയാളത്തിൽ കല്ലിനെ പേടിച്ചോ കത്ത് ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും നിന്റെ കലക്ക് തല്ലെറിഞ്ഞ് നിന്റെ തല പൊട്ടി എന്താണത് കാരണം എന്നിട്ട് താഴെ കുറെ എഴുത്തുണ്ട് നിനക്ക് ഓരോ സ്ഥലത്തും വാതിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് നാട്ടിന്റെ തലയും നിനക്ക് പത്തല റോട്ടി തിന്നിട്ട് നീ ഞങ്ങളെ പറഞ്ഞതല്ലേ നിന്നെ പഠിപ്പിക്കു ഞങ്ങൾ ഞാൻ പോയി കുമാരപ്പെട്ട ധരിക്കോട് ഉപ്പാഹു തറച്ചുർത്തി ഓരോട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ കത്ത് വന്നിനി അപ്പൊ മൂപ്പർ കുറെ ചിരിച്ചു ചിരിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പറയണം നിങ്ങളെ ഉള്ളാളത്തോരോട് പറയുമ്പോ അതിനേക്കാളി വേറെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ തലപ്പാടിയിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടായപ്പോ സലഫികൾ എനിക്കെതിരെ കേസ് കൊടുത്തു കോടതി കേസ് അങ്ങനെ കോടതിയിലേക്ക് എനിക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി സംബന്ധിച്ചു തന്നു വക്കീൽ മുഖാന്തര കോടതിയിൽ ഹാജരാകുന്നതിന് മുമ്പ് ഉള്ളാളത്ത് ഉള്ളാളത്ത് പോയപ്പോ ഹുറു പറയുന്നു നിങ്ങള് കുറെ സ്ഥലത്ത് വേദന്റെ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ അബു ഹനീഫിമാമിനെ ജയിലിലിട്ടു അമ്പലിനെ ജയിലിലിട്ടും ഒക്കെ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കരഞ്ഞിട്ട് വേദ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ നിങ്ങളും പോ ജയിലിലേക്ക് എന്താ ഞാന് ബേജാറ് വജ്രത്ത് വരത്തിക്കും പോയില്ല അങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞു പോണം ആ നിങ്ങൾ കോടതിയിൽ അവരെ കേസ് പറഞ്ഞാ മതിയാ ആ എന്താ പേടിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പേടിയാണ് ഇല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇല്ല ഊറ് പറഞ്ഞ പേടിയാന്നില്ല ഇങ്ങോട്ട് വാ ഇങ്ങോട്ട് വാ പറഞ്ഞു വന്തിരിച്ചിട്ടല്ലോ ഉദി നല്ല ധൈര്യത്തിൽ പോയിക്കോ അവന്റെ കേസിനൊന്നും നടക്കൂല ആ കേസ് കൊടുത്തവനെ നമ്മക്ക് നോക്കാം നിങ്ങള് നല്ല ധൈര്യത്തിൽ പോണം ആ പൊടിച്ചുകൊണ്ട അത് സുന്നത്ത് ജമായത്ത് പറയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അവര് പേടിപ്പിക്കാണ് അവരോട് പറയണം എടാ ഓല പാമ്പ് കാണിച്ച് പേടിപ്പിക്കണ്ടടാ ഒറിജിനൽ പാമ്പ് കണ്ടു വന്ന കാടാന്ന് പറഞ്ഞാ മതി ഓ എന്താണ് ഹിമ്മത്ത് അങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാൻ ഒരാളുണ്ടോ ഉയർത്തി കൊടുക്കട്ടെ അവരെ കാവൽ അള്ളാഹു നമുക്ക് നിലനിർത്തി തരട്ടെ ആ രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കൾ എങ്ങനെ ഒരാൾ ഇന്ന് ലോകത്തുണ്ടോ ലോകത്തില്ല കെടിഞ്ഞു ഇപ്പൊ അബ്ബാസുസ്താറും ഞാനും കാറിൽ വരുമ്പോ സംസാരിച്ചപ്പോ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറഞ്ഞു പോയി അങ്ങനെ ഒരാൾ നമുക്ക് ഒരാൾ ഉണ്ടാകാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല അത് കഴിഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞു അതിനായിരക്കണക്കിൽ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ട് ഞാനിവിടെ നേരം വെളുക്കോളം പറഞ്ഞാലും വിഷയം തീരില്ല അത് ശരിക്ക് കൊണ്ട് നീണ്ട ഇരുപത്തി അഞ്ചോ ഇരുപത്തി ആറോ കൊല്ലം കെസിറോട് ഞാൻ വന്നിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുമായി അതിന് മുമ്പേ ബന്ധമുണ്ടെങ്കിലും അവിടെ നിന്ന് എന്നെ നിർത്തുന്നതും എന്നെ മുഴുവൻ തർബിയത്ത് ആ കെസിറോട് എന്ന ആടും അതിന്റെ പരിസരവും ഒക്കെ ആ നിലക്ക് ആക്കി തന്നതും നിർത്തുന്നതൊക്കെ മഹാനായ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അവിടെ എന്റെ അഡ്രസ് ഉണ്ടാവൂല എന്റെ മരിച്ചിട്ട് എന്റെ കബറിലി എന്റെ മയ്യത്ത് എല്ല് കുമ്പായി പൂട്ടിയിരുന്നു അത്തരം സെറുകളും അത്തറ ഫിത്തനകളും അത്തറ സെഹറ് ഷൈത്താന് എല്ലാം കൊണ്ടും എന്നപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഉണ്ട് പേടിക്കണ്ട ഞാൻ ഉണ്ട് പേടിക്കണ്ട ഞാൻ അത് നോക്കിയോളും എന്നെത്ര പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു ഞാനൊന്നും ഇപ്പോൾ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല ആരെങ്കിലും അറിയാത്ത മക്കള് ചെറുപ്പക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ പഠിച്ചോ അങ്ങനെ ഒരു നേതൃത്വത്തിൻ കീഴിൽ അള്ളാഹു നമ്മൾ ആക്കി തന്നു അലഹമില്ല അലഹമില്ല നാളെ പാരത്രിക ലോകത്ത് എന്റെ മുഹിബികള് എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന കുറെ ആളുകൾ എവിടെ അവർ എന്റെ ആളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ആ താജിലുലവന്റെ കാല് കൊണ്ടൊന്ന് തട്ടിയിട്ട് നേരകത്തിലെത്തിട്ട് നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തി ബാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തിലെത്താൻ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകട്ടെ അല്ലാണ്ട് വേറെ നമ്മളെ കയ്യിലൊന്നുമില്ല അതോറ് പറഞ്ഞിട്ടും ഉണ്ട് ഹയാത്ത് കാലത്തും നിങ്ങളെ ഞാൻ മറക്കൂല മരണത്തിന് ശേഷം നിങ്ങളെ കൈവിടൂല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞ വിഷയം കട്ടായി പൊങ്ങള് പറയണം 
അങ്ങനെ ഞാൻ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട് പറഞ്ഞപ്പോ കല്ല് അപ്പൊ അറബിയില് കത്ത് എഴുതാൻ അങ്ങ് ഉറപ്പല്ല ഞങ്ങളെ പോലത്തെ മുലാക്കന്മാരല്ലാണ്ട് വേറെ നിങ്ങളെ പോലത്തെ ഉറക്കി എഴുതാൻ അറിയില്ല അപ്പൊ ഞാൻ കുറച്ച് പറഞ്ഞ കൂടി പോയി എന്താ പറഞ്ഞത് നമ്മളൊരു പള്ളിയിൽ ഹത്തീവായി നിന്നാല് മൂന്ന് നേരം വരുന്ന ടിപ്പിൻ ബാത്റൂം മെഹ്റാബ് ടു റൂം റൂം ടു മെഹ്റാബ് ഇത് മാത്രം അല്ല നമ്മളെ ജവാബ്ദാരി എന്ന് നന്നായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു നാട്ടുകാർ എന്നോട് പറഞ്ഞ ഉസ്താദ് ഇപ്പൊ ഞങ്ങളെ നാട്ടിലേക്ക് ഒരു ഉസ്താദ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്ത് എന്ത് ഒരു മനുഷ്യനോട് മുണ്ടലില്ല എവിടെങ്കിലും ദൈവത്തിന് വിളിച്ചെങ്കിൽ അധിക സമയത്തും പറയും ഇല്ല ചില സമയം ഞങ്ങൾ പോകുമ്പോ ദിക്ക് ചെല്ലിക്കോണ് ചില സമയം വരും വന്നാലും ആടി മുണ്ടലില്ല അപ്പുറം ഇപ്പുറം നോക്കൽ നടക്കുന്ന ഈ തട്ട ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് നടക്കും സൈഡും കൂടി നോക്കുന്നു ഉള്ള കാത്ത് കൊണ്ടൊന്നും ഇല്ലാത്തത് നിങ്ങൾ ഞാൻ അത് നന്നായി പറഞ്ഞിട്ടു ഒരു ഇളമ എന്റെ ബാധ്യത അങ്ങനെ ദിക്ക് ചൊല്ലിക്കൂടൽ അല്ല വലിയ ബാധ്യതയുണ്ട് അത് ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അത് നിർവഹിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുമുണ്ട് രക്ഷപ്പെടുത്തി തരട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അങ്ങനെയല്ല ഒരു നാട്ടിന്റെ മുഴുവൻ ദീനിയായ വിഷയങ്ങള് ആ നാട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ആലിമിന്റെ ജവാബ്ദാരി ആണത് അത് കമ്മിറ്റി കൂടിയിട്ട് കമ്മിറ്റിക്കാർ എഞ്ചിനീയർ സ്കെച്ച് മേസ്തിരിന്റെ കയ്യിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ കമ്മിറ്റിക്കാർ കുറെ തീരുമാനം എഴുതിയിട്ട് അത് നോക്കിയിട്ട് അതിനെ വായിച്ചിട്ട് ജീവിക്കുന്ന മൈലാരി പറ്റൂല പള്ളിന്റെ സ്കെച്ച് കമ്മിറ്റിക്കാർ ഉണ്ടാകട്ടെ ഇന്റർലോക്കിന്റെ പരിപാടി ഓറാകട്ടെ മദ്രസന്റെ സ്കെച്ച് അവരുണ്ടാകട്ടെ അള്ളാഹുബിന്റെ ദീനിന്റെ സ്കെച്ച് അത് ഉലമാന്റെ മാതിരിയാണ് ഉലമായി ചെയ്യേണ്ടതാണ് എന്ത് പറയണം എന്ത് പറയണ്ട എന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഉലമാണ് ഈ ബഡ്ഡി മാങ്ങുന്നില്ലേ ആ വിശ്വം ചില നാടുകളിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്ന് പറയാം ചില നാട്ടിൽ ആ നാടും ആവും ഞാൻ ചിലപ്പോ കേസിനോട് ചില ആള് പോകുമ്പോ പറയും ഇന്ന് പറഞ്ഞ എന്നെ എന്നെ ഞാൻ നോക്കിയിട്ടില്ല ഇടക്കാട് നോക്കോണ്ട ഞാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ചോദിക്കില്ലേ എന്നെ എന്നെ നോക്കി എന്നെ എന്നെ അതാരോ പോയിട്ട് അയാൾക്ക് നൊട്ടി എന്താ ചെയ്ത അത് അറിഞ്ഞ ഞാൻ പിറ്റേ വെള്ളിയച്ചു പറയൂ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ പറഞ്ഞത് മാറ്റമില്ല ചേഞ്ചസ് ഇല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞ വിഷയം നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടോ നിങ്ങളെ തന്നെ പറഞ്ഞത് ഇല്ലേ നിങ്ങൾ അല്ലേ നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് മുതൽ അത് നിർത്തിയാ മതി പിന്നെ മാറ്റി പറയാനില്ല സുഹൃത്തുക്കളെ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിനെതിരെ 
അന്ന് നടക്കുന്ന ഭരണാധികാരി അന്നത്തെ രാജാവ് ആ രാജാവിന്റെ പ്രജകളും അവന്റെ പട്ടാളവും അവന്റെ ആളുകളൊക്കെ പരിശുദ്ധീനിനെതിരെ ഒരു വാദവുമായി വന്നപ്പോ സഹോദരന്മാരെ പരാലിമീങ്ങളും രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി പല നിലക്കും പറഞ്ഞു രക്ഷപ്പെട്ടു ഞാൻ ആ ചരിത്രം നീട്ടുന്നില്ല രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി പല മാർഗങ്ങളും മനുഷ്യന്റെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടാകുമല്ലോ അങ്ങനെയൊക്കെ രക്ഷപ്പെട്ടു ഉദ്ദേശം മനസ്സിൽ വേറെ പറഞ്ഞത് മറ്റൊന്ന് വിരലുകൊണ്ട് സൂചിപ്പിച്ചത് വേറെ കരുതിയത് വേറെ ഇങ്ങനെ പല നിലക്കും രക്ഷപ്പെട്ടു പക്ഷേ ഇമാം അഹമ്മദ് അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെട്ടാൽ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ രക്ഷപ്പെട്ടാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീന് കൊടുങ്ങില്ലേ ഉദാഹരണത്തിന് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ നമ്മളെ മുമ്പിലുള്ള നമ്മുടെ മക്കൾ പഠിക്കുന്ന നമ്മൾ ഓടുന്ന വിശുദ്ധ ഖുർആൻ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ മുപ്പത് ജുസ് ഈ വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ അത് അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമാണ് റബ്ബിന്റെ സംസാരങ്ങൾ റബ്ബിന്റെ കലാമ് തന്നെ അത് റബ്ബിന്റെ സൃഷ്ടി അല്ല ആകാശം സൃഷ്ടിയാണ് ഭൂമി സൃഷ്ടിയാണ് അറസ് കുറുസ് ലൗ കലമ സൃഷ്ടിയാണ് അമ്പിയാക്കൾ ഔലിയാക്കൾ എല്ലാം സൃഷ്ടിയാണ് എല്ലാം എല്ലാം മഹ്റൂഖാണ് അള്ളാഹുവാണ് ഖാലിക്ക് ഖാലിക്കായ അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ഇതാണ് സുന്നത്ത് ജമായത്തു ഇതാണ് ദീനിന്റെ അടിത്തറ പക്ഷേ അന്നത്തെ പിടച്ച കക്ഷികള് അന്നത്തെ അധികാരിനെ കയ്യിലാക്കി അവിടത്തെ രാജാവിനെ കയ്യിലാക്കി ആ രാജാവും പറഞ്ഞു ആ പിടച്ച കക്ഷികൾ പറയിപ്പിച്ചു അത് അമ്മാഹുവിന്റെ കലാമ് അല്ല അത് മഹ്ലൂക്കാണ് സൃഷ്ടിയാണ് റബ്ബ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട റബ്ബ് സൃഷ്ടിച്ചൊരു മഹ്ലൂക്കാണ് ഈ വാനത്തിന് എതിര് പറയുന്നവരെ കൊന്നുകളയും ജയിലിട്ട് അടച്ചു ബന്ധാക്കി വള്ളം കൊടുക്കാതെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കാത്ത കൊന്നുകളയും എന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ പല ആലിവീങ്ങളും പല നിലക്കുള്ള ഹീരത്ത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അവർ 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 രക്ഷപ്പെട്ടു ഒരു കൂട്ടം വിലമായിനോട് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അത് സൃഷ്ടി അല്ലേ മഹ്ലൂഖ് അല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇത് മഹ്ലൂഖാണ് അത് മഹ്ലൂഖാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ പൈ വിരല് കാണിച്ചു അത് മഹ്ലൂഖാണ് ഗോറുദ്ദേശിച്ചത് ഇത് മഹ്ലൂഖ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവരെ കൽപ്പിൽ അങ്ങനെയില്ല അവര് ഇതിനെയാണ് പറഞ്ഞത് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള മാർഗങ്ങളാണ് ഇമാം അഹമ്മദ് അമ്പൽ റബി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ എല്ലാരും ഇവിടെ പറഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെട്ട ഇവിടെ ദീനുണ്ടാവോ പറഞ്ഞു കൈക്കും കാലുക്കും ചങ്ങലയിട്ടിട്ട് ആമം വെച്ചിട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ജയിലിട്ട് ജയിലിട്ട് ഇതാണ് ജവാബ് കമ്മിറ്റിക്കാരെ തലയിൽ കത്തിട്ട് എന്തിനാ നിന്റെ തലയിൽ കത്തിക്കണ്ട് ഉണ്ടാസല്ല ഉള്ള നിന്റെ തലയിൽ ഹുസൈൻ സയ്യദിന്റെ വിഷയം നിങ്ങൾ ആരും വിഷയം ഹുസൈൻ സയ്യദ് എന്തിനി കെ സി റോട്ടാറെ തലയിൽ കത്തിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ഹുസൈൻ തൈന്റെ തലയിൽ വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാസുണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ കത്തിക്കൂടെ ഇതിന് അട കത്തുന്നേ അല്ല ഓർ ദീന്റെ വിഷയം പറയണ്ടെന്ന് പറയുന്നു പറയണ്ടെന്ന് പറയാൻ പാടില്ലെന്ന് ഉറപ്പെടുത്തിക്കണോ 
ചില കുളിപ്പിക്കുന്ന ആള് ആ നാട്ടിലെ ചില മൂപ്പന്മാരുണ്ടാ നിങ്ങളെ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ മുസ്ലിം കുളിപ്പിക്കുന്ന കാസിലും മൊഴിയിലും അല്ലാണ്ട് അവിടെ കടക്കരുതാണ് കുളിപ്പിക്കുന്ന മനുഷ്യന്മാര് മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കാൻ അതിന്റെ ബന്ധപ്പെട്ട ആള് കുളിപ്പിക്കുന്ന ആൾ ഇച്ച വേറെന്തില്ല മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കുന്ന ഇച്ച മക്കളെ അപ്പാന്റെ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കേണ്ട മക്കൻ കുളിപ്പിക്കാൻ അറിയുന്നൊന്നുമില്ല നീ കുളിച്ചിട്ടില്ലേ അടിയിൽ നിന്ന് വെടിപ്പ് അതന്നെ കുളിപ്പിക്കുന്നു അതിന്റെ കുറച്ച് അവര് പിന്നെ അവിടെ സഹായിക്കുന്ന ആൾ നിങ്ങൾ വെള്ളം കൊണ്ട് അവർ മാത്രം ഇത് ഓരോരുത്തരെ ഇങ്ങനെ മയ്യത്ത് കിടത്തിട്ട് വെള്ളം ഞാൻ ഇത് വെറുതെ നിങ്ങളെ നാട്ടിലുണ്ടോ എന്തെല്ലാം മുസീബത്ത ഓരോ മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഓന്റെ വിചാരം ഞാൻ എടുത്ത വലിയ കൂത്തുൽ കുലൂബാണ് വലിയ കാവിയാണ് എനക്കത് കണ്ടിട്ട് പിരാന്ത് നൂറ്റി പത്ത് പിരാന്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒറ്റ മനുഷ്യൻ തണ്ണിമീത്തും വന്ന് നിങ്ങൾ വെള്ളം കൊണ്ട് മുണ്ടിക്ക് ഭിത്തി ബാക്ക് മരിച്ച മനുഷ്യന്റെ ശരീരം നിങ്ങൾക്ക് അറിയോ സഹോദരന്മാരെ മനുഷ്യ മരിച്ച മനുഷ്യന്റെ ശരീരം ഓരോ രോമത്തിന്റെ കൊടിയും വേദനിക്കുകയാണ് വല്ലാത്ത വേദനയാണ് ആ മരിച്ച മയ്യത്തിന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് ചരിത്രത്തിൽ കാണാം മഹാനായ നൂഹനബി അലി സലാമിന്റെ മകൻ സാം നൂഹനബിന്റെ മക്കൾ ഒരു മകനാണ് സാം സാം എന്ന് പറയുന്ന മകനെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഈസ നബി അലി സലാമിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ എന്നതിലേക്കുള്ള നുപൂവത്ത് അടയാളം അതിന്റെ ദലായില് ലക്ഷ്യം ഞാൻ മരിച്ചവരെ വിളിച്ച് ഹയാത്താക്കും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ നാട്ടുകാര് പറഞ്ഞു ഓ ഈസാ നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന കബറിലാളെ വിളിച്ചാൻ പറ്റൂല ഞങ്ങൾ കാണിച്ച ആളെ കബറിന് വിളിക്കണം നിങ്ങള് ഓ ആയിക്കോട്ടെ രണ്ടായിരം കൊല്ലം അന്ന് രണ്ടായിരം കൊല്ലം മുമ്പ് മരിച്ച ആസാമിന്റെ കബറാണ് ആ നാട്ടുകാര് കാണിക്കുന്നത് അന്നത്തെ ആളുകൾക്ക് തന്നെ അഞ്ഞൂറ് കൊല്ലത്തെ കായ്സുണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ അങ്ങനെ സാമിന്റെ കബറാണ് അവർ കൊണ്ടുപോയി കാണിക്കുന്നത് സാമിന്റെ കബറിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് പറഞ്ഞു മകൻ സാമേ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ആ കബറിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന നുഹനബിന്റെ മകൻ സാം കബറിന്ന് മേൽപ്പോട്ട് വന്നു മണ്ണ് കൊടഞ്ഞി അണിച്ചു മേൽപ്പോട്ട് വന്നു ആളുകൾക്കൊക്കെ ബോധ്യപ്പെട്ടു പക്ഷേ മഹാനായിരിക്കുന്ന റീസ് നബി അലൈഹി സ്വലാമിനോട് സാം പറയുകയാണ് ഞാൻ മരിച്ചിട്ട് രണ്ടായിരം കൊല്ലമായി കബറിന്റെ ഉള്ളിൽ കടക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പോഴും എന്റെ ശരീരം അന്നത്തെ സക്കറാത്തിന്റെ വേദനയില്ലേ അന്നത്തെ മരണത്തിന്റെ വേദനയില്ലേ ആ വേദന എന്റെ ശരീരത്തിൽ ഇപ്പോഴും പോയിട്ടില്ല അത്ര വേദനിച്ചു കിടക്കുന്ന ഒരു മയ്യത്തിനെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് സഹോദരന്മാരെ ഓരോരുത്തൻ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വെള്ളമൊഴിക്കാൻ ആരോട് പറഞ്ഞത് ഏത് ശരിയല്ലത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ശരിയായി 
പിന്നെ പെണ്ണുങ്ങളെ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിച്ചിട്ട് കൊടന്നിട്ട് അവിടെ കിടത്തിട്ട് നോക്കുന്ന ആളല്ലായാ നോക്കിയിട്ടായ ഇനി പുറത്താരും നോക്കാൻ ബാക്കിയുണ്ട എന്നിന്റെ സന്തന്റെ സാമാനം കൊടുന്നില്ല സന്തന്റെ സാമാനം കൊടുന്നില്ല ഇച്ച എന്നിന്റെ നിന്റെ നാവിൽ പറയുന്ന നീ എന്നിന്റെ വിളിച്ചിട്ട് കേൾക്കുന്നു വളരെ ജാഗ്രതയായി പോകും ഈ പെണ്ണുങ്ങളെ മയ്യത്ത് ആ പെണ്ണിനെ ഹയാത്ത് കാലത്ത് കാണാൻ പറ്റിയ കെട്ടൽ ഹറാമായ ആ നിലക്കുള്ള സ്വന്തക്കാരല്ലാത്ത ഒരാളും ആ പെണ്ണുങ്ങളെ മയ്യത്ത് കാണാൻ പറ്റോ അയൽവാസി നിലത്ത് നിനക്ക് കാണാൻ പറ്റോ എപ്പോഴും ഉണ്ടെന്ന ഉമ്മ നിനക്ക് കാണാൻ പറ്റോ ഒരു പ്ലാറ്റിൽ ഒന്നിട്ട് താമസിക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റോ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം ജവാബ്ദാരി ഉത്തരവാദിത്വം പറഞ്ഞാൽ അതെന്നെ അതുപോലെ ആണുങ്ങളെ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിച്ചത് കൊടും ചമയിച്ചിട്ട് കടത്തി ആണുങ്ങളെ നോക്കിട്ടായില്ലേ നിങ്ങളെ പുറത്തേക്ക് പോയി എന്നെ പെണ്ണുങ്ങ പേര് ഇറച്ചി മതി നോക്കുവാനാ ആര് നിന്നോട് പറഞ്ഞു നീ ആര് ഇത് പറയാ നീ ആര് ഇവിടെ ചോദിക്കണം അങ്ങനെ തന്നെ നീ ആരിവിടെ ഇനി പെണ്ണുങ്ങ നോക്കി എന്ന് പറയും ഏത് പെണ്ണ് നോക്കാന് ഈ ഹയാത്ത് കാലത്ത് ഈ മനുഷ്യനെ നോക്കാൻ പറ്റുന്ന കട്ടൽ ഹറാമായ സ്വന്തക്കാരായ ആ കുടുംബത്തിലെ ആ മയ്യത്തിന്റെ ആ പെങ്ങള് ആ മയ്യത്ത് പോയാൽ ചെന്നാൽ അതുപോലെ മരിച്ച മനുഷ്യന്റെ അടുത്ത് പോയാൽ നിങ്ങൾ ഖൈർ പറയണേ എന്റെ വേദല്ല അയാളെ വേദ് കുലു ഹൈറ നിങ്ങൾ ഹൈർ പറയണേ എന്തേ കാരണം പൈനൽ മലായികത്ത മലക്കുകള് പറയുന്നുണ്ട് അലാമാത്ത കൂലു നിങ്ങൾ പറയുന്ന കാര്യത്തിൽ കല്ലാന്റെ മലക്കാമിയും പറയുന്നുണ്ട് ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞതാണ് എന്നാൽ മരിക്കാൻ പോകുന്ന മനുഷ്യന്റെ അടുത്തു മരിച്ചു കിടക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ അടുത്തു ഹൈർ പറയണ്ടേ സഹോദരന്മാരെ ഹൈൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഹൈർ ഏതാണ് ഹൈറുൽ കലാമി കലാമുള്ളതാണ് അള്ളാന്റെ ഖുർആാനാണ് ഏറ്റവും ഹൈറായ കലാമ് അതുകൊണ്ട് മരിച്ച വീട്ടിന്റെ കത്ത് ഖുർആാനോദണേ ഹൈർ പറയണേ ആമീൻ പറയാൻ മലായിക്കത്തുണ്ട് ഞാൻ അയാളെ കട്ടത്തിലെ കൊടുന്നിട്ട് മാല ഇട്ടിട്ടുണ്ട് വലിയ പൂന്ത് മാല അയാൾ കണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ ഞാനൊരു മുജാഹിദിനോട് ചോദിച്ചു സലഫിനോട് ഇപ്പൊ എന്തായി നിങ്ങളെ കുറുവാൻ നിങ്ങ മരിച്ച മരക്ക് പോയെങ്കിൽ ചക്ക പോത്തിനാന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ മനസ്സിൽ പറഞ്ഞു പോയി സുഹാർബ അങ്ങനെ ഞാൻ എന്റെ ഭർത്താവ് മരിച്ച ഓഫാത്തിന്റെ യുദ്ധ കഴിഞ്ഞു അതിന്റെ യുദ്ധ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നാലു മാസം പത്ത് ദിവസം യുദ്ധ കഴിഞ്ഞപ്പോഴ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് അന്വേഷണം വരുന്നു ഉമ്മു സലമാന് റസൂറുള്ള കല്യാണം കഴിക്കുന്നു കല്യാണം കഴിക്കാൻ ആലോചിക്കുന്നു ഉമ്മു സൽമ റസി അള്ളാഹു അല്ല സമ്മതിക്കുന്നു ചിന്തിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ ഉണ്ട് അതാരാണ് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മരിച്ച വീട്ടിൽ പോയി ദ്വാരത്ത് മാത്രല്ല ദ്വാക്ക് നൂറ് ശതമാനം ഉത്തരം കിട്ടി ഉത്തരം കിട്ടി ഉത്തരം കിട്ടി കിട്ടി കാരണം കൂലൂൻ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്ത് പറയുന്നത് ആ പറയുന്ന കള്ളാന്റെ മലബീൻ എന്ന് മലക്ക് പറയും മലക്കിന്റെ അയാള് നേരാൻ മാതിരി പറഞ്ഞു തരേണ്ട കാര്യങ്ങള് പറയേണ്ട സമയത്ത് പറയേണ്ട പറയേണ്ട സ്ഥലത്ത് പറയേണ്ട ആളുകളോട് അതിന്റെതായ മട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ അറിയിച്ചു തന്നിട്ടില്ലേ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ലേ കൽപ്പിക്കേണ്ട കാര്യം കൽപ്പിച്ചിട്ടില്ലേ വിരോധിക്കേണ്ട കാര്യം വിരോധിച്ചിട്ടില്ലേ പണക്കാരനെന്നോ സാധാരണക്കാരനെന്നോ നേതാവെന്നോ അനിയായി എന്നോ നോക്കാതെ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച ജവാബ്ദാരികള് എന്റെ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങള് എന്റെ കടമകള് ഞാൻ നിർവഹിച്ചിട്ടില്ലേ സ്വഹാബാ 
ഒരു ലക്ഷത്തിൽ പരം വരുന്ന സ്വാഭത്തിനോട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൾ ചോദിക്കുന്ന ഉലമാക്കളെ നേതാക്കളെ ശരിക്കു പഠിച്ചോ നമ്മൾ പ്രസംഗത്തിന് വേണ്ടി സാധ്യപ്പെട്ട് വരുന്നുണ്ട് അലഹദില്ല അള്ളാഹുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കാൻ ഞാൻ എപ്പോഴും ദ്വാരക്കും എന്നെ സഹായിച്ചതിന് നന്ദി ഉണ്ടാവും സാധനം ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചതറിയേണ്ട കാര്യങ്ങള് പറയേണ്ടത് ചെയ്യേണ്ടത് ആള് നോക്കിയിട്ടോ സ്ഥലം നോക്കിയിട്ടോ അവസരം നോക്കിയിട്ടോ നമ്മൾ അങ്ങനെയാണല്ലോ എല്ലാം കൂടി അനുകൂലമായിട്ട് വന്നാൽ ഓക്കെ മൊയിലാറ ബായി തുറന്ന് മുഴുവൻ സ്വഹാബാക്കളും പറയുന്നു മൊബിനികളെ ഉലമാക്കളെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്തവരെ എല്ലാ സ്വഹാബത്തും പറയുന്നു കാലു അവർ പറഞ്ഞു സ്വഹാബത്ത് പറഞ്ഞു എന്നാണ് മറുപടി കണ്ടോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇമാം ബുഹാരി തന്റെ സുഹീഹിലും സുഹീ മുസ്ലിമിലും ഒക്കെ കാണാം ഓ നബിയെ തങ്ങൾ എത്തിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ച എല്ലാ ജവാബ്ദാരികളും എല്ലാ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും എല്ലാ ഹക്കുകൾ തങ്ങൾ വീടിയിട്ടുണ്ട് നിബിയേത്തുകളായ ഞങ്ങൾക്ക് ഹൈറിനെ ഉപദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹൈർ ഉദ്ദേശിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് കൽപ്പിക്കേണ്ടത് കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നിരോധിക്കേണ്ടത് വിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട് പറയേണ്ട അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടും ചിലപ്പോ അടിക്കണ്ട അടുത്തിട്ടും എടിച്ച് മാറി പോകടാന്ന് പറഞ്ഞ് ആ നിലക്കും ഏത് നിലക്കാണോ പറയേണ്ടത് ചെയ്യേണ്ടത് ആ നിലക്ക് അവിടത്തെ പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ അവിടെ നിർവഹിച്ചിട്ടുണ്ട് അടിന്റെ വെളുപ്പ് ഞങ്ങൾ കണ്ടുപോയി ആ നിലക്ക് രണ്ട് കൈ മേൽഭാഗത്ത് എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച ജവാബ്ദാരികൾ മുഴുവനും ഞാൻ വീടിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് എന്റെ ലക്ഷത്തിൽ പേരും വരുന്ന അനുയായികൾ മുഴുവനും ഏക സ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലോ നാളതിന്റെ കോടതിയിൽ എന്നോട് അതിനെ പറ്റി ചോദ്യം ചെയ്യാനില്ല നീ ഇതിന് സാക്ഷിയാണ് അല്ലോ എന്ന് അവിടത്തെ രണ്ട് കൈ മേൽ ഭാഗത്ത് ഉയർത്തി മേൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ആവർത്തിച്ചു 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 റൊപ്പിനെ സാക്ഷി നിർത്തിയെങ്കിൽ അതാണ് ഉത്തരവാദിത്വം അതാണ് ജവാബ്ദാരികൾ അതാണ് കടമകൾ അതുകൊണ്ട് ബാധ്യത ബാധ്യത ഒരു പെണ്ണുങ്ങൾ ആ പെണ്ണിന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ ഭർത്താവിന്റെ മക്കളെ ബാധ്യത സംഘാടകർ സംഘടനയുടെ തലപ്പത്തിരിക്കുന്നവർ ആ സംഘടനയുടെ ബാധ്യത ജമാഹത്തിന്റെ തലപ്പത്തിരിക്കുന്നവർ ജമാഹത്തിന്റെ ബാധ്യതകള് ഇങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും ബാധ്യതകൾ ഉണ്ട് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുണ്ട് അത് അറിഞ്ഞവരാണ് അത് ഏറ്റെടുക്കേണ്ടത് അല്ലാത്തവർ അത് ഏറ്റെടുക്കാൻ നിൽക്കേണ്ടതില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കാളിയാകുന്നില്ല മുത്തനബി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാളിയിൽ മൂന്ന് മൂന്ന് വിധം കാളികളുണ്ട് അതിൽ രണ്ടു വിധം കാളിയും നരക 
ഭൂരിഭാഗത്തിലാണ് ഒരു കാതി മാത്രമേ സ്വർഗത്തിലുള്ളൂ അപ്പൊ മൂന്നിൽ ഭൂരിഭാഗം നരകത്തിലാകുമ്പോഴ് ഞാൻ ഏതിലാ വരാൻ എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കാവിയാകുന്നില്ല ഞാൻ ആ ജവാബ്ദാരി ഏറ്റെടുക്കുന്നില്ല നിർവഹിക്കണം എന്ന് മാത്രം ആദ്യമായി എന്നോടും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉലമായിനോടും ഉമറായിനോടും ഇവിടെ കൂടിയ മുഴുവൻ ആളുകളോടും ഓർമ്മപ്പെടുത്തി അള്ളാഹുവാണ് ഉത്തരവാദിത്വം ഏൽപ്പിച്ചതെന്നും ആ ഏൽപ്പിച്ച ഉത്തരവാദിത്വം ഏൽപ്പിച്ച അല്ല നമ്മളോട് നാളെ ആഹ്റത്തിൽ പാരത്രിക ലോകത്ത് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വ പറ്റി ചോദിക്കപ്പെടും എന്ന ബോധ്യത്തോടെ നമ്മൾ ദീവിക്കണമെന്നും അള്ളാഹുവിനെ പൊടിച്ച് അള്ളാഹുവിനെ അറിഞ്ഞ് അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനകൾ കഴിവിന്റെ പരമാവധി വിധേയരായി അള്ളാഹു വിരോധിച്ച കാര്യങ്ങളെ കഴിവിന്റെ പരമാവധി വെടിഞ്ഞു നിന്നുകൊണ്ട് കൃത്യമായി അഞ്ചു നേരം നിസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് ഹലാല് കൊണ്ട് മതിയാക്കി കളവ് പറയാതെ വഞ്ചന ചെയ്യാതെ ആരെയും ഗ്രീപത്തും ഫിത്തനയും ഫസാദും പറയാതെ ആരെയും മാനം പറിച്ചു ചെയ്യാതെ ആരെയും അവഹേളിക്കാതെ പരിഹസിക്കാതെ ദമ്പലിപ്പിക്കാതെ വേദനിപ്പിക്കാതെ വളരെയധികം അച്ചടക്കത്തോട് പടച്ചുറപ്പിനെ പേടിച്ചു ഹബീബായ മഹത്വത്ത് വെച്ച് നമ്മളൊക്കെ ജീവിക്കണം ഭർത്താക്കന്മാരോട് ഭാര്യമാർ ചെയ്യേണ്ട എല്ലാ കടമകളും അതിന്റെ ഹക്ക് പോലെ നിർവഹിച്ച് ഭർത്താക്കന്മാരെ പൊരുത്തത്തിൽ ജീവിച്ച് ഭർത്താക്കന്മാരെ പൊരുത്തത്തിലൂടെ മരിക്കാൻ കഴിയണം ഭർത്താക്കന്മാർ ഭാര്യമാർക്ക് ഒരണ്ട ഹക്ക് മുഴുവനും വീഴണം അവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കണം അവരെ വേദനിപ്പിക്കരുത് നിന്നെ കൊണ്ടവർക്ക് സന്തോഷമുണ്ടാവണം നീ അല്ലാത്ത ഒരുത്തനെ കൊണ്ട് അവൾക്ക് സന്തോഷിക്കാൻ നീ അവസരം കൊടുക്കരുത് നിന്റെ പെരുമാറ്റത്തിൽ നിന്റെ ബന്ധത്തിലുമുള്ള മോശങ്ങളാണ് പലപ്പോഴും അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് ഭാര്യ ഭർത്താവിനെ ചതിക്കരുത് ഭർത്താവ് ഭാര്യനെ ചതിക്കരുത് അങ്ങനെ വിശ്വസ്തയോട് കൂടി നമ്മുടെ ജീവിതം നമ്മളൊക്കെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെന്നും ആ മഹത്തുക്കളൊക്കെ സ്വഭ നിസ്കാരത്തിന് മണിക്കൂറു മുമ്പ് എണീറ്റുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ പേടിച്ച് താജ്ജു നിസ്കരിച്ച് ആ മുസല്ലയും സുജൂതിൽ പൊട്ടി പൊട്ടി കരഞ്ഞ് ആ മഹത്തുക്കളുടെ മുസല്ലകൾ നനഞ്ഞത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പൊട്ടിണികളെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ആകാൻ കഴിയില്ല എന്നാലും ഈ മജിലിസിൽ വന്ന മുഴുവൻ മുമ്പിനികളോട് ഉലമാവിനോട് മുത്തഅല്ലിമിങ്ങളോട് പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരോട് സ്വഭാവിക്ക് ഒരു പതിനഞ്ചു മിനിറ്റ് മുമ്പെങ്കിലും എണീറ്റ് കൊണ്ട് ഒതുകൊടുത്ത് ഒരു രണ്ട് റക്കായത്ത് തഹജ്ജുൽ നിസ്കരിച്ച് അള്ളാഹുവിനോട് ഒന്ന് ഈമാന്റെ സലാമത്തിന്റെ ആഫിയത്തിൽ മാരകമായ രോഗങ്ങൾ തൊട്ട് രക്ഷപ്പെടാൻ ആക്കിബത്തിന്റെ സലാമത്തിന് വേണ്ടി ദ്വാരക്കാൻ ഒരു രണ്ടര കാത്ത് സ്വഭാവിക്ക് മുമ്പ് എണീറ്റുകൊണ്ട് താജ്ജു നിസ്കരിച്ച് ദ്വാരക്കുന്നവരാകാൻ നിങ്ങളോട് ഓസിയത്ത് ചെയ്യുന്നു റഹമുറാഹിമായ അള്ളാഹ് ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും നീ നന്നാക്കണം റഹ്മാൻ നീ നന്നാക്കണം റഹ്മാൻ ഞങ്ങളെ കോലം നന്നായിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളെ വേഷം നന്നായിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളെ അഡ്രസ് നന്നായിട്ടുണ്ട് റബ്ബേ പക്ഷേ ഞങ്ങളെ കൽബ് ഞങ്ങൾ ഹൃദയം നന്നായില്ല അള്ളാഹ് നിന്നെ പേടിച്ച് ഒരു സുജൂറ് ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല അള്ളാഹ് ആ നിലക്ക് ഞങ്ങൾ പാവങ്ങളാണ് റബ്ബ് ഞങ്ങളെ നീ ഒന്ന് നന്നാക്കി തരണം റഹ്മാൻ നിന്നെ പേടിച്ചൊരിറ്റ് കണ്ണുനീര് ഈ കണ്ണൊലിപ്പിക്കുന്നവരിൽ ഞങ്ങളെ നീ പെടുത്തണേ അള്ളാ ഈ ബജിലിസിൽ വന്ന ആണ് പെണ്ണ് ചെറുത് വലുത് നേരത്തെ ബഹുമാനപ്പെട്ട വയറുതിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ സഹായികൾ സഹകാരികൾ വാണ്ടിന്മാർ പ്രവർത്തകന്മാർ കമ്മിറ്റിക്കാർ നാട്ടുകാർ അയൽനാട്ടുകാർ എല്ലാവരെയും ബഹുമാനപ്പെട്ട യുവലിയന്റെ കലാപത്ത് കൊണ്ട് നീ സന്തോഷത്തിലാക്കണമല്ല ബർക്കത്തിലാക്കണം അല്ല ആഫികത്തിലാക്കണം അള്ളാ മാരകമായ രോഗം ഞങ്ങൾക്കും അവർക്കും നീ തരല്ലേ അല്ല പെട്ടെന്നുള്ള മരണം വിധിക്കല്ലേ അല്ല അപകട മരണം വിധിക്കല്ലേ അല്ല വളരെ ഗൗരവത്തിൽ ഒരു അമുസ്ലിമായ ഒരു ഹിന്ദു സുഹൃത്തിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് രണ്ട് പശുക്കളെ ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞ രാത്രി ഇവിടെ നിന്ന് കട്ടുപോയി എന്ന് പറഞ്ഞു അള്ളാഹ് അദ്ദേഹം പോറ്റി സംരക്ഷിച്ച പ്രസവിക്കാനായൊരു പശു 
അധികം സ്വന്തം മക്കളെ പോലെ പോറ്റി ആ പശുവിനെ കട്ടുകൊണ്ടു പോകുമ്പോ അയാളെ കൽവിനോടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൽപ്പുള്ള വേദന ഹൃദയത്തിലുള്ള വേദന റബ്ബെ നീ അറിയുന്നവനാണ് അവാ ഈ ബജിലിസ് കാരണമായി ഇവിടെ കിടക്കുന്ന ഒലിയിന്റെ പറക്കറാമത്ത് കൊണ്ട് ആരാണോ പശു കട്ടെടുത്തു കൊണ്ടുപോയത് അവർക്ക് രാത്രി മകനും നീ ഓർമ്മ കൊടുത്തിട്ട് അവരുടെ പശു ജീവനോട് കൊണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്ഥലത്തേക്ക് ഈ ബന്ധപ്പെട്ടവരിലേക്ക് നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ ആ പള്ളിന്റെ അടുത്ത് ദ്വാരെന്ന് ഒലിയിനെ കൊണ്ട് ആ മജിലിസ് കൊണ്ട് എന്റെ പശു എനിക്ക് കിട്ടി എന്ന് സന്തോഷം പറയാൻ നീ അവസരം കൊടുക്കണേ അമ്മാ ഒരു പക്ഷേ ആ പശുവിനെ വേറെ ഏതെങ്കിലും അപകടപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കട്ടുകൊണ്ടുപോയ ആളുകളെ ഇവിടെ വന്ന് ഈ പള്ളിന്റെ പരിസരത്ത് വന്ന് ആ വീട്ടിന്റെ അടുത്ത് പോയി ഞങ്ങളാണ് കട്ടത് ഞങ്ങളാണ് കട്ടതെന്ന് ദിവസങ്ങളോളം പറയിപ്പിച്ച് മറ്റൊരാൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ പാഠമാകുന്ന നിലക്ക് ഈ വലിയിന്റെ കറാമത്ത് കൊണ്ട് അത് നീ വലിവാക്കി തരണേ അമ്മാ ഞങ്ങളൊക്കെ ാക്കി തരണയല്ല മരണപ്പെട്ടു പോയത്തിന് സ്നേഹത്തോടെ <laughs> നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പാവപ്പെട്ട ഞാൻ ദ്വാരക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളെയും വസീയത്ത് ആ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് ദ്വാരക്കുമെന്ന് അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും